നമസ്കാരം അപ്പൊ ഇന്ന് ഞാൻ മറ്റൊരു പുതിയ വീടാണ് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് പതിനാറ് സെന്റ് സ്ഥലത്ത് രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റിൽ നിർമ്മിച്ച വീടാണിത് വീട്ടുകാർ തന്നെയാണ് ഈ വീട് മുഴുവനായിട്ടും ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് താന്തൂർ സ്റ്റോണിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഗ്രാസ് കൊടുത്തിട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ വീടിന്റെ എക്സ്റ്റീരിയറും ഇന്റീരിയറും വളരെ മനോഹരമായിട്ട് തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മുറ്റത്ത് തെങ്ങിന് ചെടികളൊക്കെ വെക്കാനുള്ള രീതിയിൽ കെട്ടിക്കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സിറ്റൗട്ടിന് സൈഡിലായിട്ട് ഒരു കുഞ്ഞ് ഗാർഡൻ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു ഭാഗത്ത് മുകളിലായിട്ട് ഗ്ലാസ് ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിന്റെ സൈഡിലായിട്ട് തന്നെ വിൻഡോക്ക് ഷോവോൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് താഴെ ആയിട്ട് ചെടി വെക്കാനുള്ള സ്പേസും കൂടെ അവിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ഷോവോൾ സ്ട്രക്ചർ വർക്കിൽ പെയിന്റിംഗ് ആണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ വീടിന്റെ പെയിന്റിംഗ് ഫുള്ള് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇവിടുത്തെ ഉപ്പയാണ് ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള സിറ്റൗട്ടാണ് വീടിന് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വീടിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും സ്പോട്ട് ലൈറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നൈറ്റ് വ്യൂ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും സിറ്റൗട്ടിലേക്ക് കയറുന്ന ഭാഗത്ത് നാല് സ്റ്റെപ്പാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് സ്റ്റെപ്പിന് ബ്ലാക്കും ഫ്ലോറിൽ മുഴുവനായിട്ട് വൈറ്റ് മോർച്ചന മാർബിളുമാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് സിറ്റൗട്ടിൽ നിന്ന് നേരെ മെയിൻ ഡോറിലേക്കാണ് കടക്കുന്നത് മെയിൻ ഡോറ് മഹാഗണി വുഡിലാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സിറ്റൗട്ടിൻ്റെ ഒരു സൈഡിലായിട്ട് ഷോപ്പീസ് വെക്കാനുള്ള ഏരിയ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സിമ്പിളായിട്ടുള്ള സീലിങ്ങും ജിപ്സം വർക്കിൽ സ്പോട്ട് ലൈറ്റ് കൊടുത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സിറ്റൗട്ടിൽ ഒരു സൈഡിലായിട്ട് സ്ലാബ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെയറും സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പില്ലോക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ക്ലാഡിങ് ടൈലാണ് സിറ്റൗട്ടിൻ്റെ സൈസ് പതിനൊന്ന് എട്ടാണ് മെയിൻ ഡോർ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് ലിവിംഗ് റൂമാണ് ആരും നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനെ ഒന്ന് കാണാം ലിവിംഗ് റൂമിൽ ബ്ലൂ കളറിൽ സോഫയും ടീ ടേബിളും ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വിൻഡോസിനൊക്കെ ബ്ലിൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സീലിംഗ് ജിപ്സം വർക്കിൽ വീട്ടി കളറിലാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു ലിവിംഗ് റൂമിന്റെ സൈസ് പന്ത്രണ്ട് പതിനാലാണ് ലിവിംഗ് റൂമിന്റെ ഒരു സൈഡിൽ ചുവരിൽ മുഴുവനായിട്ടും ത്രീ ഡി പെയിന്റിംഗ് ആണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇവിടുത്തെ ഉപ്പയുടെ ടീംസ് തന്നെയാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഞാൻ നമ്പർ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം മെയിൻ ഡോർ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഫസ്റ്റ് കാണുന്നത് ഈ ഒരു ചുവരിലുള്ള പെയിന്റിംഗ് ആണ് ലിവിംഗ് ഏരിയ തന്നെയാണ് ടി വി സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മൾട്ടിമീഡിലെ മൈക്ക് ഒട്ടിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒരു സൈഡിലായിട്ട് വിൻഡോക്ക് പകരം ഗ്ലാസ് ലെങ്ത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ലിവിംഗ് റൂമിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നേരെ എത്തുന്നത് ഡൈനിങ് ഹാളിലേക്കാണ് അവിടെ തന്നെയാണ് സ്റ്റെയർ കേസും ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പന്ത്രണ്ട് പതിനെട്ടാണ് ഡൈനിങ് ഹാളിന്റെ സൈസ് സീലിംഗ് സി എൻ സി വർക്കിലാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വി ടി കളർ തന്നെയാണ് എല്ലാ ഭാഗത്തും സീലിംഗ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ടേബിളിന്റെ സൈഡിലായിട്ട് ബ്ലിൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ വിൻഡോ ഇല്ല ഗ്ലാസ് ആണ് മുഴുവനായിട്ടും ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മറ്റൊരു സൈഡിലായിട്ട് അക്വറിയം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അക്വറിയത്തിന്റെ സൈഡിലായിട്ടും സി എൻ സി വർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡൈനിങ് ഏരിയന്റെ സൈഡിൽ തന്നെയാണ് വാഷ് ബേസൺ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് കോമ്പിനേഷനിലാണ് വാഷ് ബേസൺ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സ്റ്റെയർ കേസിന്റെയും ഡൈനിങ് ഹാളിന്റെയും ഭാഗത്തായിട്ട് ഒരു പാർട്ടീഷൻ വാള് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ത്രീ എം എം സൈസിൽ സി എൻ സി വർക്കാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് സ്റ്റെയർ കേസിന്റെ ഒരു സൈഡിലായിട്ട് കോട്ടയാട് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏഴ് ആറാണ് കോട്ടയാടിന്റെ സൈസ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഫ്ലവർ ഒക്കെ വെച്ച് കോട്ടയാട് മനോഹരാക്കിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ പുറത്ത് നിന്നുള്ള കാഴ്ചകളും അടിപൊളിയായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്
ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിൽ രണ്ട് ബെഡ്റൂമാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു ഭാഗത്താണ് ഒരു ബെഡ്റൂം ഉള്ളത് റെഡിമെയ്ഡ് ഡോറാണ് ബെഡ്റൂമിനൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് വിൻഡോസിൻ്റെയും വാതിലിൻ്റെ ഒക്കെ കട്ടിലുകളൊക്കെ സ്റ്റീലിലാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വിൻഡോസിന് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് കോമ്പിനേഷനിലാണ് കർട്ടൺ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സിമ്പിളായിട്ടുള്ള സീലിങ്ങും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സൈഡിലാണ് വാർഡ്രോബിനുള്ള സ്പേസ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു സൈഡിലാണ് ഇവിടുത്തെ ബാത്റൂം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പതിമൂന്ന് പന്ത്രണ്ടാണ് ഈ ഒരു ബെഡ്റൂമിൻ്റെ സൈസ് ബാത്റൂം ഡോർസ് ഒക്കെ യു പി വി സി ഷീറ്റിലാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സ്റ്റെയർ കേസിന്റെ താഴെ ആയിട്ടാണ് പ്രയർ റൂം റെഡിയാക്കിയിട്ടുള്ളത് ആ ഒരു സൈഡിൽ തന്നെയാണ് മറ്റൊരു ബെഡ്റൂമും സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ടാണ് ഈ ഒരു ബെഡ്റൂമിന്റെ സൈസ് അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള സീലിങ്ങും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സൈഡിലാണ് ഡ്രസ്സിംഗ് ഏരിയ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വാൾഡ്രോബും ഇവിടെ തന്നെയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നല്ല ലെങ്ത്തിലായിട്ടാണ് വാൾഡ്രോബ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് യു പി വി സി ഷീറ്റിലാണ് ഇത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒരു സൈഡിലായിട്ട് മിററും സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു സൈഡിൽ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു റൂമിലെ ബാത്റൂം വരുന്നത് ഡൈനിങ് ഹാളിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് സ്റ്റെയർ കേസ് വരുന്നത് സ്ട്രിപ്സിനൊക്കെ ലൈറ്റ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആ ഒരു സൈഡിൽ ഷോകളൊക്കെ വരുന്നത് തന്നെ സ്റ്റെയർ കേസ് വളരെ മനോഹരമായിട്ടുണ്ട് ഹാൻഡ് ഡ്രില് ത്രീ എം എമ്മിൽ സി എൻ സി വർക്കാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സ്റ്റെയർ കേസ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഭാഗത്താണ് സ്റ്റഡി ഏരിയ റെഡിയാക്കിയിട്ടുള്ളത് സ്റ്റഡി ഏരിയൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് ബ്ലിങ്ക്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വാളിൽ ത്രീ ഡി പെയിൻറ്റിങ്ങും സിമ്പിളായിട്ടുള്ള സീലിങ്ങും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്റ്റെയർ കേസ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഭാഗത്ത് ചെറിയൊരു ഹോള് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് നോക്കുന്ന വ്യൂ ആണിത് ഹോളിൽ നിന്നാണ് ബെഡ്റൂംസ് ഒക്കെ വരുന്നത് പന്ത്രണ്ട് പതിനാലാണ് ഈ ഒരു ബെഡ്റൂമിന്റെ സൈസ് ഗ്രീൻ ആൻഡ് വൈറ്റ് കോമ്പിനേഷനിലാണ് കർട്ടൺ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ജിപ്സൺ വർക്കിൽ സീലിങ്ങും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സൈഡിലാണ് ഡ്രസ്സിംഗ് ഏരിയ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അവിടെ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ബാത്റൂമും സ്റ്റെയർ കേസ് കഴിഞ്ഞ് ആ ഒരു സൈഡിൽ തന്നെയാണ് മറ്റൊരു ബെഡ്റൂം ഉള്ളത് പതിമൂന്ന് പന്ത്രണ്ടാണ് ഈ ഒരു ബെഡ്റൂമിന്റെ സൈസ്
ഈ ഒരു സൈഡിലാണ് ഡ്രസ്സിങ് ഏരിയ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അവിടെ ലെങ്ത്തിലായിട്ട് വാട്ടർ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് യു പി വി സി ഷീറ്റ് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു വാട്ടർ ഡ്രോപ്പും ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മിററും ഷെൽഫും അവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു സൈഡിൽ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു റൂം എന്നുള്ള ബാത്റൂമും വരുന്നത് ഹോളിൻ്റെ ഈ ഒരു സൈഡിൽ നിന്നാണ് ബാൽക്കണിയിലേക്കുള്ള ഡോർ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ബാൽക്കണിയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് നോക്കുന്ന ആ ഒരു വ്യൂ ആണിത് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ ഈ ഒരു സൈഡിലാണ് ഇവിടുത്തെ ഓപ്പൺ ടെറസ് വരുന്നത് ഡൈനിങ് ഹാളിൽ നിന്നാണ് കിച്ചണിൻ്റെ ഡോറ് വരുന്നത് ഗ്ലാസും വുഡും കൂടെയാണ് ഡോറ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കിച്ചൺ മുഴുവനായിട്ടും ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് കോമ്പിനേഷനിലാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പതിനഞ്ച് പതിനെട്ടാണ് കിച്ചണിൻ്റെ സൈസ് വിറകടുപ്പോട് കൂടിയാണ് ഈ ഒരു കിച്ചൺ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സ്റ്റോറേജിന് നല്ല പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിട്ടാണ് കിച്ചൺ മുഴുവനായിട്ടും ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കിച്ചണിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ ഫ്രിഡ്ജും സിങ്കും സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾ വീഡിയോ കാണുന്നതിനോടൊപ്പം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരും പിന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കിച്ചണിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും മുകളിൽ കബോർഡ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സിമ്പിളായിട്ടുള്ള സീലിങ്ങും ഫാൻസി ലൈറ്റും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു കിച്ചണിൽ തന്നെയാണ് സ്റ്റോർ റൂമും സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആറ് എട്ടാണ് സ്റ്റോർ റൂമിൻ്റെ സൈസ് ഈ വീടിൻ്റെ ബഡ്ജറ്റ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ലാക്സ് ആണ് ഈ വീടിൻ്റെ പ്ലാന് വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് കിച്ചൺ കബോർഡ് മുഴുവനായിട്ടും ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ബ്ലാക്ക് മെറ്റാലിക് യു പി വി സി ഷീറ്റിലാണ് ഗ്യാസ് സ്റ്റവും വിറകടുപ്പും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കബോർഡ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കിച്ചണിൽ രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് ലെങ്ത്ത് കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള വിൻഡോസ് ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കിച്ചണിൽ നിന്ന് വർക്ക് ഏരിയക്കുള്ള ഒരു ഡോർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓപ്പൺ സൈഡിലേക്കുള്ള ഡോറെല്ലാം ഇരുമ്പിലാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സേഫ്റ്റി കൂടി കണക്കാക്കിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അവിടെ ഇരിക്കാനുള്ള സ്ലാബ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോയിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കംസിൽ ചോദിക്കാം എനിക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് താങ്ക്